Hi dear students, welcome to chemistry class. All our second year portion of the course. We are going to study the unit of solid state in the chemistry. In the first year, we are going to study the matter and different classification. We are going to study the seven different states in the matter. What do you think about it? Ini pernah ni, solids, liquids, gases, plasma state, Bose-Einstein condensate, fermionic condensate, and quarks gluon plasma state. Of these states of matter, the three important states are solids, liquids, and gases. And then last year, we have learned about the gaseous state and some of the properties of liquids like surface tension, viscosity, vapor pressure, etc. In this chapter, we are dealing only with solids and the chapter name is solid state. What are the important characteristics of a solid? In lower classes, you have learned about the characteristics of a solid. In solids, the particles are closely packed. There is less intermolecular space in between the particles. Particles are closely packed like this. And the force of attraction between the particles is very high. As the particles are close together, the binding force is very high. And they have definite shape, definite volume, definite mass. They are highly rigid and they are incompressible. So what are the characteristics of a solid? Solids have definite shape, definite mass, definite volume. Intermolecular space is less in solids and the binding force is very high. They are highly rigid and are highly incompressible. Daily life will nangal oru vada solids kaanu nanda. Korchu examples varai solids ne korchu examples nanda parne. Plastic, rubber, wax, common salt, cane sugar. All these are solids. What is the shape of plastic? Plastic in the shape and then Krithya Mai Namku Parayan Patu. Plastic is having no definite shape. What about rubber? Rubber num well defined diatola shape illa. And now Kali Uppu Nangala Kanta Tunda. Uppu Paralega. Adana Krithya Maya or a geometry on the Cane sugar crystals are under under. That is a Krithyamaya shape under. But daily, we will call it solid cell. Definite geometry, all solid cell under. Shape, all the solid cell under. Definite geometry, all solid cell under. Crystalline solid cell under. Solid cell under. All properties are under. That is true solid cell under. So, solids in the classification, the onnamatha type are crystalline solids or true solids. Plastic, rubber, wax, this is not the same geometry. That is the same name of the amorphous solids. Amorphous in Greek means shapeless. The same name is not the same name of the amorphous solids or shapeless. Pseudo solids in the area. Solids in the area properties in the area of the area of the area of pseudo solids in the area. The solids in the area of the classification in the area of the area. According to the shape, they are classified into two. The area of 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 the area. Then what are the other characteristics? First one is 
Crystalline substances have definite geometry. Already, we will talk about sodium chloride, cane sugar, etc. are having well-defined geometry. But plastic, rubber, etc. have no definite geometry. So the first difference is crystalline substances have well-defined geometry and amorphous substances have no definite geometry. And the second one is in crystalline substances, they have long range order. The particles are closely packed in a crystalline substance like this. In the class, the teacher will go to the next place and go to the next place. Solids, crystalline substance, particles are go to the next place. Ordered arrangement on the other one, Dana long range order on the crystalline substance. Another barrier. Pakshe amorphous solids in particles, Adathan and Kilim, Idabole, or Kruthiamai order in Korched the particles in the Enam Kuda the Laga, Matted the Lapa Korabaga. Teacher class Lilla Tapo, Nangal Chella Salangal Kutam Gudiniki, Matted the Lassalangal Adal and Enam Koravari Kate in the Bole Anna. Amorphous solid lavas. Apo, either than a long range order or other crystalline substance. But amorphous solids are short range order. And another one is crystalline substance have sharp melting point. Namala karyupinda karyam barnu, paralegal da karyam barnu. Sodium chloride in the melting point 801 degrees Celsius. Sodium chloride is melting point. This is melting point. melting point. This is the 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 Correct 770 degrees Celsius potassium chloride melt. So, this crystalline substance melting point is very sharp. The sharp point the melting point is the crystalline substance. So, wax, glass, melt. If you have a temperature, the wax melts soft. Melty the tear in book on another temperature. If melty and totang the temperature on the melty the tear in book, mature temperature. A pathan at a cavade on other day melting point. Other Kratia my Namka Parayan Sadi Karla. Would a range in Matrame Namka and a melting point Parayan Batu. A paran Kratia mitula melting point to Ganikia, but a sharp pitula melting point to Ganikina Arakiana, sodium chloride, potassium chloride, Bolacula, crystal sun. So, a very sharp melting point is crystalline substance. But amorphous substances have no sharp melting point. And another one is, crystalline substances have definite value for enthalpy of fusion. What do you mean by enthalpy of fusion? Thermodynamics, we have to learn enthalpy. What is enthalpy of fusion? What is fusion process? Solid melted and a corresponding liquid is the process of fusion. Then what is enthalpy of fusion? One mol solid substance melted and a corresponding liquid is the surrounding and the temperature and the heat energy is absorbed. That value is enthalpy of fusion. Now, ice in the case of ice. One mole ice, ice and one mole on a one mole ice in the other, eighteen gramma. Eighteen gram ice at the number melt either, other water at the maran surrounding a six kilojoule energy and absorb here. Upon a Krithia maitola value on a endalpia fusion garnica, ice the polar crystalline substance, sodium chloride, potassium chloride. This is the same thing. enthalpy of fusion. Now, enthalpy of fusion 
ഡെഫിനറ്റായി കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ക്രിസ്ലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസിൽ വളരെ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എൻഡാൽപ്പിയോ ഫ്യൂഷനുമായിരിക്കും കാണിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്ലാസോ വാക്സോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ല എൻഡാൽപ്പിയോ ഫ്യൂഷനിൽ കാണിക്കുക സോ വെൽ ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ എൻഡാൽപ്പിയോ ഫ്യൂഷൻ കാണിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നോ ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ എൻഡാൽപ്പിയോ ഫ്യൂഷൻ കാണിക്കുന്നത് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആണ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാവ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലേവേജ് പ്ലെയിൻ എന്താണ് ഈ ക്ലേവേജ് പ്ലെയിൻ ഒരു സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ വലിയ ബ്ലോക്ക് അറിയപ്പിൻ്റെ ഒരു വലിയ ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് പൊടിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് പൊടിഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടുക അതിൽ കൃത്യമായ ക്ലീവേജ് പ്ലെയിനുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സിംപ്ലർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് മുറിഞ്ഞ് മാറുന്ന പ്ലെയിനിനെ ആണ് ക്ലീവേജ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസിലും തന്നെ ക്ലീവേജ് പ്ലെയിനുകൾ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഈ ക്ലീവേജ് പ്ലെയിനിലൂടെയാണ് അത് മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സിംപ്ലർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുക അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എക്സെട്ര ഹാവ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലീവേജ് പ്ലെയിൻ പക്ഷേ ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ഇതിനൊന്നിനും ഇതുപോലെ വ്യക്തമായ ക്ലീവേജ് പ്ലെയിനുകളില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് പൊട്ടുക എന്ന് വിചാരിക്കും അത് മുറിഞ്ഞു മാറും അല്ലേ പക്ഷേ അത് ചിന്നി ചെതറി പല വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലുമുള്ള പീസസ് ആയിട്ടാണ് മാറുക ആ കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കില്ല എന്താ കാരണം അതിൽ മുറിഞ്ഞു മാറാനുള്ള പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അപ്പോൾ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലീവേജ് പ്ലെയിൻ ഇല്ലാത്തവയാണ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലീവേജ് പ്ലെയിൻ ഉള്ള സോളിഡ്സിനെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്നും പറയും സോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹാവ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലീവേജ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ഹാവ് നോ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലീവേജ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് അനദർ ഡിഫറൻസസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ആൻ ഐസോട്രോപ്പിക് ഫോർ ആനിസോട്രോപ്പിക് ബട്ട് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആർ ഐസോട്രോപ്പിക് ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ടേംസ് ആണ് ഐസോട്രോപ്പി ആൻഡ് ആൻ ഐസോട്രോപ്പി എന്താണ് ഐസോട്രോപ്പി എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ക്രിസ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആണ് ഐസോട്രോപ്പിക് ഗ്ലാസ് ഒരു അമോർഫ സോളിഡ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുക ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ ആൽഫ എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിൾ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ലെറ്റ് ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൽ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു എനിക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതേ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് തന്നെ മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ബീറ്റ എന്നുള്ള ആംഗിളിലേക്കാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ സെയിം വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി സെയിം ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് തന്നെ മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിൽ ലെറ്റ് ബി ഗാമ എന്നുള്ള ആംഗിളിൽ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാലും കിട്ടാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂസാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെയും വാല്യൂ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലും സെയിം വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോട്രോപ്പി സോ വോഡിയ മീൻ ബൈ ഐസോട്രോപ്പി സെയിം വാല്യൂസ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ അമോർഫ സോളി
സെയിം ക്രിസ്റ്റല് തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ബീറ്റ എന്നുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ മറ്റൊന്നായിരിക്കും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി മ്യൂ ടു സെയിം ക്രിസ്റ്റല് തന്നെ ഗാമ എന്നുള്ള ആംഗിള് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി മ്യൂ ത്രീ സോ ഫോർ സെയിം ക്രിസ്റ്റൽ ദ വാല്യൂസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് കോൾഡ് ആനിസോട്രോപ്പി ഓർ ആനൈസോട്രോപ്പി സോ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അനിസോട്രോപ്പി സെയിം വാല്യൂസ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസിൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോട്രോപ്പി ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് അമോഫ സോളിഡ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹാവ് വെൽ ഡെഫ് ഡെഫിനറ്റ് ജോമെട്രി ആൻഡ് അമോഫ സോളിഡ്സ് ഹാവ് നോ ഡെഫിനറ്റ് ജോമെട്രി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹാവ് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ബട്ട് അമോഫ സോളിഡ്സ് ആർ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ വെരി ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അമോഫ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ നോ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ എൻഡാൽ പ്യുർ ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആർ നോ ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ എൻഡാൽ പ്യുർ ഫ്യൂഷൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലീവേജ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആർ നോ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലീവേജ് പ്ലെയിൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ആനിസോട്രോപ്പിക് ആൻഡ് അമോർഫ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഐസോട്രോപ്പിക് സോ ഐസോട്രോപ്പിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അമോർഫ സോളിഡ്സും പറയാം എന്തൊക്കെ പറയാം ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ തുടങ്ങിയ ഈ സോളിഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ അമോർഫ സോളിഡ്സുമാണ് അതുപോലെ ഐസോട്രോപ്പിക്കുമാണ് അനിസോട്രോപ്പിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസും പറയാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാഷ്യം നൈട്രേറ്റ് സിങ് സൾഫൈഡ് സീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഓൾ ഡീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് സോ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ